Vamos a continuar en este video viendo la cinta o barra de opciones, también llamada como Ribbon Bar, que es donde encontramos todo lo que necesitamos para trabajar en Excel. Aquí tenemos eh, todas estas barras, archivo, inicio, todas son en función de la hoja de trabajo en la que estoy, eh, con excepción del archivo que nos permite ir a otra parte desde donde podemos crear, guardar. Pero las demás, por ejemplo, inicio, eh, Todas están en función de la hoja de estilo. La primera tiene que ver más con el contenido, formatear contenido, organizar contenido, temas visuales. Eh, es lo que podemos trabajar en el inicio. Después está la pestaña insertar, que es donde yo creo o inserto elementos en Excel. Por ejemplo, puedo insertar imágenes, puedo insertar formas, puedo insertar iconos, modelos 3D, tablas dinámicas y muchas otras opciones que vemos allí. Después está la pestaña dibujar. Esta barra de dibujar nos permite dibujar a mano alzada. Si nosotros tuviéramos un dispositivo, por ejemplo, de pantalla táctil, podríamos dibujar con el dedo, podríamos dibujar si tuviéramos una tableta con un lápiz digital o incluso con el mouse también. Más adelante veremos estas opciones. La pestaña disposición de página es donde tenemos las, los, las configuraciones que nosotros queramos manejar o usar para las márgenes de la hoja, la orientación, si es vertical o horizontal, el tamaño de la hoja el área de impresión, los saltos de página y muchas otras cosas más. La pestaña de fórmulas, como su nombre lo indica, tenemos todas las opciones donde eh, nosotros podemos usar, que nosotros podemos usar para los cálculos, funciones matemáticas, de suma, resta, funciones eh, financieras, lógicas, de texto y todo lo que tiene que eh, estar relacionado con, con el tema de los cálculos. En datos tenemos el trabajo como su nombre lo dice con datos para por ejemplo conectarnos a una base de datos importar un archivo en formato csv separado por comas o por punto y coma eh, trabajar desde la web <coughs> todo lo que tiene que ver con conexión de datos en la pestaña revisar nosotros vamos a encontrar eh, muchas opciones por ejemplo para compartir nuestros trabajos en línea para proteger desproteger una hoja eh, bueno muchas muchas sin añadir comentarios en la pestaña vista tenemos eh, las diferentes formas de ver eh, los saltos de página ver la normal lo mismo que tenemos en la, en la parte de abajo el zoom ampliar crear una nueva ventana eh, una opción muy importante que, que, que más adelante veremos cómo inmovilizar por ejemplo la fila superior eh, una columna y muchas otras cosas más hay unas pestañas que se añaden en función de que yo instale unos programas por ejemplo el adobe acrobat la ayuda que yo puedo por ejemplo habilitar o deshabilitar desde a donde yo vengo aquí a archivo vengo a la parte de opciones y aquí voy a encontrar personalizar cinta de opciones y yo desde aquí simplemente digo yo no quiero ver la ayuda tampoco quiero, quiero ver la pestaña de complementos y al darle a aceptar ellas van a desaparecer de aquí ¿Sí? Entonces de esta manera ya trabajo un poco más cómodo y con las funciones nativas del programa. ¿sí? Este ha sido un pequeño recorrido. Bueno, antes me falta mencionar algo y es que aquí eh, en la cinta de opciones cada una de las pestañas se divide también en grupos de opciones. Entonces yo aquí tengo por ejemplo... Eh, a pesar de que estoy en la pestaña inicio, tengo un grupo de opciones de portapapeles donde están las opciones pegar, copiar, las que conocemos. También tengo un grupo de opciones para la fuente donde yo puedo encontrar todo lo relacionado a la fuente, tamaño, negrilla, color, todo tipo de fuente. También alineación y como pueden ver están separados por unas líneas que me agrupan esos elementos eh, en función de ese grupo, número y estilos. Yo puedo colocar el mouse solamente sobre esta esquina y me va a salir una pequeña descripción, una ventanita emergente, un pop-up que me describe qué hace ese grupo o para qué me sirve. En algunos casos también voy a encontrar algún atajo de teclado como aquí, Control Shift F, para acceder a esas opciones que yo doy clic y me van a salir esas opciones o si yo le doy Control Shift F también me van a salir. ¿sí? Entonces, eh, esas son las pestañas en la barra, en la cinta de opciones y dentro de las mismas también encontramos los grupos de opciones. Eso es lo que hemos visto en este video para que tengamos una comprensión eh, más avanzada de lo que es el programa y la interfaz. Dale me gusta al video, suscríbete a mi canal en youtube.com slash render2web, también a mi blog en www.render2web.com, facebook.com slash render2web, twitter.com slash render2web y en las demás redes sociales como Instagram, 
y Google+.